罗斯，我宿舍那帮人实在是太吵了，我早就想搬出来，找个安静的地方好好学习。正好魏静他舍友搬走了，就问我要不要合作，我才搬这儿来的。不用多说，我信你。方茂宿舍舍友平时打游戏太闹了，他就一直想搬出来住。这不，学校附近的一室一厅又太贵了，正好魏晶他的舍友搬出去了，所以方茂就搬过来了。魏晶，这次真的谢谢你啊！只不过后面也会常来的，你不会不欢迎吧？只要方茂不介意的话。我随时欢迎你啊，方茂，我给你带来礼物，正好咱们今天人多，咱们就可以。我是，我我们分手。你又怎么了？你不是说相信我的吗？方茂，你还有亲人吃火锅是吗？罗斯还给你带礼物，你真是浪费了。吃，吃个屁！哎，你干什么呀？哎，你干什么呀？能拿过来？把这个拆了。如果是垃圾桶，你留着自己用；如果不是，我们带走。赵、这、哥、个。不是垃圾桶，干嘛？给我！只要你不忘记和我的约定，我永远都在。别打！我我哭了你！哎，罗斯，陈明仁呢？在上面。你慢点，别摔了。思思，你慢点。思思，我真的错了。思思，你把火锅给我。你谁？干嘛？哎、真爷们，就是陈明仁没看见。我和陈明仁之间不需要这些去。怎么了？中尉把方茂给揍！啊！疼不疼啊？别的地方有没有受伤？啊，肋骨也疼。严不严重？要不要去看医生啊？呃，腿也疼。腿也疼？啊，头红了，赶紧上车。哎，慢点，慢点，别拽，慢点，慢点。哎，上车。我腿也疼。腿也疼。看来噩耗使者应该快下线了。差不多吧，陈川蓝色的，还要有一个鱼缸。搬进新家的第一天
我们要一起去吃充满爱的火锅。但是他现在在跟别人一起吃。罗斯，没事，被我抢回来了。对呀、啊，我把他们菜都倒了，你吃不成啊？啊！真到了，真的啊，到了。那那那盘羊肉卷呢？倒的一干二净，现成灰扒羊肉了。其实有点后悔，应该出来的时候把电视机的遥控器给它藏在沙发底下。我藏了。罗斯，其实你往好了想，你经历过方茂这样的前任，以后男朋友再渣也不过如此。我也觉得，分个手而已，没什么大不了的，以后肯定会遇到更好的人的。嗯。赶不上绿灯了。钟薇，看来以后收不到你突如其来的关心了吧？曲线救国，也亏你想得出来。钟薇，谢谢你。客气，你会找到更好的。你没戏。啊？我是说，你找不到更好的。最好的就在开场和压轴，开场我就给你开过了。那我还有压轴呢，压轴也只能是我。这车贵不贵？不贵，物美价廉，性价比之王。那就好。请进。你好，请问罗斯在这个宿舍吗？我实在没办法了，才来找你，能跟我走一趟吗？我去就回来。天明人。你总坐的话稿，屁股疼，这个就留给你了。嗯，徐喵喵，我们的首饰多，耳环总少不见，这首饰盒就给你了。照顾，这些书啊，你就看着用啊。这个你还用不上，这个我拿走。老四，你真的要搬走啊？嗯，退宿申请已经提交了。为什么非要搬走啊？我有自己的原因，是因为方茂吧？也许我说了，你们会瞧不起我，但没错，我搬出去是因为他。我知道现在来找你帮忙，对你很不公平。可阿姨实在没办法了，我们方茂现在很需要你。他怎么了？他得了重度焦虑症。
重度焦虑症。嗯，他有什么好焦虑的呀？他不是正和那个杨维京甜甜蜜蜜的谈恋爱呢吗？他俩分手了。分手了？为什么？妈妈，洗衣机坏了，那就给房东打个电话，让他找来修一下。哎呀，可是这种事情不应该都是男孩子做吗？那就等我洗完了，我打，好不好？可是人家的衣服已经换下来了。那就等洗衣机修好了再洗。不行，因为是内衣，要抓紧洗。那你就手洗一下呀。疯了！你不会想让我帮你洗吧？好不好嘛？疯了！松开！哎呀！松开！姚一静，你不要太过分。咱们俩在一起三个月了吧？你做过一顿饭吗？拖过一次地吗？你有毛病吧，疯猫？你妈不是经常来吗？那是我妈，她给我洗衣服是应该的，还要帮你洗，你凭什么呀？你要是心疼你妈，你自己做呀！你凭什么干我呀？你是女的，女的就该干这些。谁说的女生就应该做家务的？现在哪还有女孩子自己做家务？罗斯他就会。你终于说到重点了是吧？后悔了是吧？需要走你走，我还写论文。你搞清楚了，这里的房租是我交的，要走你走啊！我走。结果，方木下楼的时候。不小心踩空摔下楼，右手骨折，电脑坏了，几万字的实验报告也都没了。所以，方茂就因为跟姚微信分手，得了焦虑症。这也是一个导火索，他妈从小对他很严，所以，他习惯性容易焦虑。上了大学，压力又大，我还跟他在一起的时候，他也经常情绪失控。这次摔下楼。实验报告也没了，后来是补上了，但是还是很糟糕。他的导师是姚卫金他爸，都要大骂一顿。方茂，这次别给我提螺丝！你凭什么提螺丝？螺丝就是做的更好，要不就行了都不是。他因为袭击老师，被学校警告处分，留校观察，取消了所有的奖学金。从那以后，他像变了一个人一样，不跟任何人接触。唯独提起我的时候，好像有点不一样。哎呀，这是你爸亲自下厨做的红烧肉，你最喜欢吃的。特别烂，快多吃点，好吃吧？哎，方茂，这是？哦，我是方茂的妈妈。啊、哦，阿姨好。哎，你好。哦、这红烧肉做的真不错呀。<笑>
他说现在还开开心心跟姚文金在一起，我巴不得天天诅咒他。但现在不是这样吗？毕竟我们俩在一起这么久了，我还是希望他能好好的，至少身体健康。焦虑症的治疗周期较长，需要进行长时间的心理治疗和药物治疗，这是一场拉锯战。罗斯，你真的想好了吗？嗯，想好了，想好了就行。想好了，我就支持你。那也不用把东西都搬走吧，也不能一直住在他那儿啊。床也别退了，随时回来。明天早我就先走了，给钥匙、啊，我就先到这儿了啊。罗斯，鸣人，这钥匙真的，我有礼物要给你，还有喵喵和照顾。我也有份儿，拆开看看。赵姑，你好可爱！喵喵，是你，这是我，太可爱了吧！好可爱呀、啊！我也有这么一点。陈、嗯、明<笑>人，这是本来想送给大家手办的，但是太着急了，就先把画稿送给大家吧。罗斯，虽然你搬走了，但是我希望你看到这个画稿。就能想起我们在一起的时光，就能想到我们都会在背后默默的支持你。谢谢你，明人。你有病啊！这么冷天，你开什么空调啊？哎呦，我就是没病才开空调的。哎、为了请个病假，你也太拼了吧！什么曲线救国，还不如靠自己。既然从身边人下手没用，不如就狠人做到底，从自己下手。赶紧去罗斯，你们多吃点儿。许喵喵，我可以解释。王家国，素材收集的怎么样？我这个蓝本表现的还可以吧？哭的还到位吗？笑的还合你心意吗？我，我劝你现在赶紧走。因为接下来我要说的话，如果出现在小说里，可能不太雅观。还有，以后如果没有必要，请别出现在我面前；有必要也别出现。知道了，我以后不会再烦你了。喵，我觉得你应该听班长解释。有什么好解释的
你说这鲍家国连饭都不吃就走，是不是不太正常啊？你也不正常，干吃辣椒酱。这位，你没事吧？没事就好。我有件事想跟你说。陈立人果然还是关心我。哎，你说。中尉。啊。你有什么怨气，冲着我来就好，不要再关心我的三个姐妹，好不好？啊。怨气，我不想再充当噩耗使者的送信使了，求求你放过我，放过我们六零八宿舍吧。噩耗使者，停止，不要再继续了。这种损人不利己的事情，咱们还是别干了。我，你，给你买了感冒药，好好吃药，把身体养好。这是谁是噩耗使者啊？我怎么损人不利己了？啊！因个人原因无限期停更。这个鲍家国怎么停更了？你不是早就弃坑了吗？你激动什么？我就是想看看，没有我当素材，他能怎么编？果然编不下去了，说停更就停更，去！你好，你就原谅班长吧。我觉得他这次好像真的挺难过的。我刚才看到中尉拿着感冒药，拖着病体回宿舍，凄凄惨惨戚戚，他好像也挺难过的。陈明仁。曹加尔也回美国了，事实证明，中尉跟曹加尔也没什么。我知道。咱班下周团建去哪儿啊？随便。哎，不如去唱歌吧。哎，唱歌好，唱歌多没意思呀！不如去野炊吧。哎、野炊也不错。野炊太麻烦了，而且成本太高了。哎呀，可是每次都去唱歌，太无聊了。如果去野炊的话，还得再收班费。不如问问班长吧，让班长做决定。班长，都行。啊。哎，班长。班长最近咋的了？不知道啊，这还是咱们的班长吗？哎，别管他，咱们女生都去吧，肯定都去啊
。哎，龙种鸟，还真是龙种鸟我。我们是对外贸易系的，我还是你粉丝呢。啊，啥时候继续更新啊？男主跟女主没可能了，坑了。为什么呀？霍振东不是给林媛媛送了九百九十九朵路易十四玫瑰吗？怎么会没可能了呢？就是啊。对不起。赵家国，说停更就停更，只挖坑不填更，有没有责任心啊你？我我什么我啊？我命令你，给我继续写下去。可是你，你什么你啊？你有本事别照着我写啊！要是再让我从女主身上翻捡一丝丝我的影子，我掐死你！听到了没有？掐死你！了。许苗苗，如果我继续写，你还会看吗？到时候再说了减肥了，今天开心，放纵一下。你吃啊，没心情，没心情。失恋了你？也对，你已经没恋可失了龙珠鸟又加更了。有人不是说他心智抵制吗？追文追的这么勤快，看来还是被才华所折服了。不是才华，是颜值。啊，班长，啊、班长这颜值。完全是被发型封印了呀！那当然，我把这张照片发到了微博上，民间纯系男神投票大赛，你猜怎么着？勇获大赛冠军组啊！还不是因为周卫没参加，还说我？你不害怕周卫这个噩耗使者了？什么噩耗使者？要不是因为他，赵国到现在还被哈瑞斯蒙在鼓里，罗斯也不能发现方茂的渣男行为，还有你。你能知道班长就是龙珠鸟吗？那他和曹佳尔的事儿呢？你都不介意了？他跟曹佳尔本来就是个误会。再说了，一开始也是我先欺骗了他，要说有错，也是我有错在先。然而，听起来你不会是想和中外？我想跟他和好。以爱的人为女主，谱写一部爱情剧作。结局是我和她幸福的生活在一起，定居在一座无人的海上小岛。怎么样，是不是很浪漫？那、啊，你这人物关系我是弄明白，但是我有一个问题啊，我堂堂校草，为什么在你这小说里头，我和陈迷人只混到了男二女二的角色？你只能是许淼淼，难不成？一向当男一，那可不必。再说了，你以为颜值高就能当主角吗？努力、认真、真诚，这一切都不可或缺。谁不认真？谁不努力？谁不认真了？我以为你一直是天赋型选手呢。不过你在谈恋爱这方面，确实
，不怎么样。你还好意思说我？你一个堂堂什么总裁温大神，你怎么自己谈恋爱谈成这样？哎，不过我已经想好了。我要用我的毕生所学，给许苗卖一个终身难得。加油！我们复合吧，怎么样？太直白。风筝飞得再高，线还牵着，或许爱情也是如此。不明所以。只要你说你愿意，我就敢说我爱你。一个字，敢不敢？咱能不能别这么非主流了？哎呀，这也不行，那也不行，那到底发什么？嗯、感情讲的就是个天时地利人和，现在人和有。这个就是天时地利。哎，你看，你看，你看，咋了？小剧场电影节，到时候见。不枉我当了这么久的噩耗使者，陈蜜人终于被我打得可以啊，兄弟！来，加油，你一定可以。我演出了，嗯，加油！啊。撑死我！你说我是一看到中位就说，还是看完电影再说？要不看到一半的时候说吧。哎，你看我这个衣服可以吗？我是不是应该回去换一件？你说好了，中位为了你，连厄运使者都敢当，不像我，保家护，只会对我使用套。一点真心都没有。可我觉得班长不像是那种人，或许中间有什么误会呢？其实之前我也想过这个问题，如果他是为了寻找灵感对我始乱终弃，那他就是个渣男，不可以原谅。但如果他是因为喜欢我才把我写进小说，那就……嗯，那怎么好像还挺浪漫的。还挺浪漫的，不不不不不不包家国，嗨，许牛牛，陈立人，班长，你怎么一个人在这喝酒啊？我，陈立人，要不我懂，我先回去了啊。我问你，鲍振国对林喵喵说，无论发生什么事情，都会站在他这边，保护他、爱护他，不对他说半句假话，是不是真的？是。以后只给他一个人买奶茶、洗衣服、捏肩捶腿，把他当小公主一样宠着，是不是真的？是。会一辈子不离不弃陪着他，就算身边没有白马，骑着骡子也会做公主的骑士，是不是真的？是。那公主刘元清是不是我？罗子琪是是不是你？是。既然你都把我已经写进小说里了，那你有没有什么话想对我说？有。今天没有
知道了。我喜欢你。我都不用怀疑，自身能彻底，舞台踏实的随意，说明了问题。就算眼神迷离，只要身在你，才能安心绕。我喜欢你。你感觉不到，手机外的心跳，反复的消磁。还有最后十分钟，电影就要开始了，请同学们抓紧时间入场落座。我已经到小剧场门口了，我马上就到。我抄了近路，但是这里好像在施工。那我去接你？啊，不用，我穿过去就行。啊，你不用着急，慢慢来。好，等我十分钟。啊！喂？啊！喂？哎，什么情况？好像是学校旁边的工地坍塌了。有人埋在里面了。学校东边工地坍塌，有人被困。初步判断是我校学生，赶快派人救援。同学，不要再我填了。里边危险。大家往后退一退，哎哎，要贴进去，要贴进去，贴进去，里面有危险，不要再贴，不要再再看他。哎哎，陈明仁，陈明仁，陈明仁，等，快上幺二零。擦了吧，擦了吧，没事，假人。中尉。黑衣突风向，林间小路。这露珠映出彩虹，四目神往，笑意浅浅。他说，愿随着时光与我共舞。从当初的惴惴不安，到后来的渐渐。你知道吗？你刚才在工地这样不戴安全帽很危险的，下次不要这样啊！不好意思，下次不会。还有下次？是你呀、啊！不要再有下一次了。听到了吗？我以为是你，下次。你笑什么？没什么。没什么。没什么，是什么？中尉，以前我以为思念沉寂是一个名词，没想到是个动词。我不想再因为任何人、任何误会再跟你分开了。不想吵架，不想冷战。我喜欢你，真的很喜欢你。你能重新跟我在一起吗？嗯，那万一
，又突然蹦出来个什么陈嘉尔、李嘉尔、赵嘉尔，怎么办？那我就抢。抢？对，抢！我不会再退让。名人，你不用讲。以后的快乐与美好，都要一起走过。这么快？照顾我。如果你看见你前男友和别的女孩在一起了，你会不开心吗？为什么要不开心？分手了。就会有各自的新生活，与谁在一起，跟我无关。也是，重新开始新生活的第一步，就是停止对无关的人倾泻注意力。他不值得。嗯，大家一起喝奶茶。行了，谢谢你啊！别谢我，鲍家国买的。鲍家国，嗯、谁要喝奶茶？<笑>中卫送的。你都喝好了？喝好了。嗯、罗斯。你一定会遇到更好的。嗯，方梦和姚维金在一起了。啊！我早就看出来那个方茂不是什么好人，这是好事儿啊！我们应该庆祝，庆祝你摆脱渣男，重新开始。对，是该庆祝。嗯，摆脱渣男，重新开始。干杯！干杯喂，知道了，谢谢。去英国的名额批下来了，这么快啊？嗯，那你是不是很快就要走了？嗯，我想出去走走，我陪你。我想一个人走走照顾看起来好像有点不开心。一旦去了英国，他跟海瑞斯的关系就注定刹不了车了。是啊，一路走来，照顾都用自己的感情当筹码。我也这次读书了，拿着。干嘛去啊？我去骂醒照顾啊！为了去个英国，付出和牺牲那么多，值得吗？人生有那么多种可能性，为什么非得选这一条路啊？照顾的家境你也知道，有个弟弟，从小父母就重男轻女。我们所拥有的习以为常的父母的关心
、家庭的温暖和牵挂，他都没有。也许对你我而言，有别的选择，但对照顾来说，或许没有。你说的这些，我都知道。我就是有点舍不得照顾。我也是。我也是。喂，妈。哦，照顾啊，什么事儿啊？我要去英国上学了。什么？去英国？那得花多少钱呀、啊？钱的事我自己解决。哦，啊，那你去英国读书当然是个好事儿啊。咱们家人还没有出过国的呢。哎，照顾啊，我跟你说啊，你要是到了英国，你最好能找个英国人结婚。这样你就能留在英国，这将来你弟弟也可以到英国去读书呀。你也知道，你弟弟跟你他不一样。你呢，从小就独立，不用我们操心。你弟弟他不一样啊。哎呦，我跟你爸都操碎了心，干啥啥不行。啊？我有时候在想，如果你现在生了赵志，还会再生我吗？照顾啊，没什么事，我先挂了请进。你好，请问罗斯在这个宿舍吗？我实在没办法了，才来找你，能跟我走一趟吗？我去就回来。天明人。你总做的画稿，屁股疼，这个就留给你了。哎，心凉凉，你的首饰多，耳环总找不见，这首饰盒就给你了。照顾，这件书啊，你就看着用啊。这个你还用不上，这个我拿走。老四，你真的要搬走啊？嗯，退宿申请已经提交了。为什么非要搬走啊？我有自己的原因，是因为方茂吧？也许我说了，你们会瞧不起我，但没错，我搬出去是因为他。我知道现在来找你帮忙，对你很不公平。可阿姨实在没办法了，我们方茂现在很需要你。他怎么了？他得了重度焦虑症
，重度焦虑症。嗯，他有什么好焦虑的呀？他不是正和那个杨维京甜甜蜜蜜的谈恋爱呢吗？他俩分手了。分手了？为什么？等等，洗衣机坏了，那就给房东打个电话，让他找来修一下。哎呀，可是这种事情不应该都是男孩子做吗？那就等我洗完了，我打，好不好？可是人家的衣服已经换下来了。那就等洗衣机修好了再洗。不行，因为是内衣，要抓紧洗。那你就手洗一下呀。疯了！你不会想让我帮你洗吧？好不好嘛？疯了！松开！哎呀，松开！姚伟静，你不要太过分。咱们俩在一起三个月了吧？你做过一顿饭吗？拖过一次地吗？你有毛病吧，疯了！你妈不是经常来吗？那是我妈，她给我洗衣服是应该的，还要帮你洗，你凭什么呀？你要是心疼你妈，你自己做呀！你凭什么告我呀？你是女的，女的就该干这些。谁说的女生就应该做家务的？现在哪还有女孩子自己做家务？螺丝她就会。你终于说到重点了是吧？后悔了是吧？需要走你走，我还写论文呢。你搞清楚了，这里的房租是我交的，要走你走啊！我走。结果，方方下楼的时候。不小心踩空摔下楼，右手骨折，电脑坏了，几万字的实验报告也都没了。所以，方茂就因为跟姚维新分手，得了焦虑症。这也是一个导火索，他妈从小对他很严，所以，他习惯性容易焦虑。上了大学，压力又大，我还跟他在一起的时候，他也经常情绪失控。这次摔下楼。实验报告也没了，后来是补上了，但是还是很糟糕。他的导师是姚卫金他爸，都要大骂一顿。方茂，这次的是。别给我提螺丝！你凭什么提螺丝？螺丝就是做的更好，要一个新闻都不是。他因为袭击老师，被学校警告处分，留校观察，取消了所有的奖学金。从那以后，他像变了一个人一样，不跟任何人接触。唯独提起我的时候，好像有点不一样。这是你爸亲自下厨做的红烧肉，你最喜欢吃的啊，特别烂，快多吃点，好吃吧？哎，方茂，这是啊、哦，我是方茂的妈妈啊、哦，阿姨好，哎，你好、哦，这红烧肉做的真不错呀。<笑>
他说现在还开开心心跟姚文金在一起，我巴不得天天诅咒他。但现在不是这样吧？毕竟我们俩在一起这么久了，我还是希望他能好好的，至少身体健康。焦虑症的治疗周期较长，需要进行长时间的心理治疗和药物治疗，这是一场拉锯战。罗斯，你真的想好了吗？嗯，想好了，想好了就行。想好了，我就支持你。那也不用把东西都搬走吧，也不能一直住在他那儿。床也别退了，随时回来。明早我就先走了，这钥匙我就先放这了啊。罗斯，鸣人，这钥匙真的，我有礼物要给你，还有喵喵和照顾。我也有份儿，拆开看看。小姑，你好可爱！行喵喵，这是你，这是我，太可爱了吧！好可爱啊！我也有这么圆。哈陈明仁，这是本来想送给大家手办的，但是太着急了，就先把画稿送给大家吧。罗斯，虽然你搬走了，但是我希望你看到这个画稿。就能想起我们在一起的时光，就能想到我们都会在背后默默的支持你。谢谢你，鸣人。为了给罗斯送行，明天我们来一场集体活动吧。好，好呀，好。<笑>照顾，你不是学霸吗？怎么抓娃娃比我这个纵横十几年的学渣还厉害？玩这个跟时间长短没有关系，跟智商有关系。哎，那你们说，别人会不会觉得我们四个是傻子呀？让他们觉得去呗，开心就行。干杯！干杯！干杯！上一次干杯的时候，还是照顾说他的梦想就是考研，现在一声不吭的都要出国了。这完全是超额完成目标呀！我从初中开始就下定决心，一定要离开那个地方。家人可能对于你们来说是寄托，是避风的港湾，但对我来说不是。离开对我、对他们，或许都是更好的选择。不说这些了，我比照顾就差远了。我这首席设计师的目标还八竿子打不着呢。不过我把我设计的手办放到了网上，谈起还不错，一千件已经卖光了。哇！我又找王总定做了两千件。沉迷人。你这事业爱情双丰收啊！你也不错啊，你跟鲍家国两个人天天撒过粮，都快齁死我了。鲍<笑>家国现在正在创作他的新小说，励志大女主题材，女主就是以我为原型的，<笑>以你为原型的女主，笼中鸟不容易、啊。
，跟喵喵这种耿直的女生谈恋爱，鲍家国也挺。你们什么意思啊？我怎么就耿直了？不过鲍家国也是个耿直的男生，我俩还挺配。<笑>你也知道。<笑>老三，嗯，啊，没事儿，我也想清楚了，不再做恋爱脑，也不会再以男朋友为生活唯一目标，我要建立自己新的人生目标。嗯，那你新的人生目标是什么？还没想好，没事儿，慢慢想。嗯，对呀、啊，我们有的是时间，慢慢想。嗯，干杯，干杯。拜拜哎，我尝你那个，嗯，你那好吃吗？茂茂，开开门！别烦我，走开！方茂，开门。A general trend of future economic development is that individual will be empowered. The global middle will rise strongly, and women's ability will be stronger and stronger. At the same time, the demand of the middle class is getting higher and higher, and no government can meet them, resulting in the expectation gap. Paris, it seems that you have found a girlfriend smarter than you. This is the reason why I love her.、Uh, you said you study at Hanhai University, right? Yes. Um, why would such a smart person like yourself choose to study at such an ordinary school? Hanhai University is one of the top universities in China. No, 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 no. A top university should be like Oxford or Harvard. As far as I know, Hanhai University is just a gathering place for a group of people without a future. I think your will is a little biased. Forgive me for disagreeing. Oh, if you don't agree, then why do you want to leave Hanhai and go study in England? Chogu is a grateful person. She loves her alma mater. But baby, why don't you come with me to England? Just leave all of your life here and come with me. I can help you change your life. I can be excellent on my own. I believe. Being with Harris can help you become more excellent. Well,、uh, congratulations on getting your exchange place in England. Congratulations! Congratulations! congratulations. congratulations. Today. 快吃吧。喂，赵顾，你睡了吗？有事儿吗？你自打上初中的时候就一个人在外边住校，这家里啊，从小到大都没有好好的照顾过你。你说你现在突然之间呢，要去一个那么远的地儿，也不知道你会不会习惯
安不安全？有朋友，还好。爸爸妈妈没有什么本事，也帮不上你什么忙，但是你一个人在外边，一定记住了啊！你不要跟人起冲突、啊，这人生地不熟的。多一事儿不如少一事儿，你知道吗？知道了。啊，我没别的事儿了，你早点睡吧。好。明天得照顾我，回过去。你说照顾这孩子，打小就没让咱们操过心。你说现在突然间他一个人去那么远的地儿，你说出点事儿，咱们都不知道。你说你怎么就不想点好的呢？我这不是担心吗？这钱是从哪儿来的？行了。别操心了，明天赶紧给他汇过去。